morning. আজকে কিন্তু এতক্ষণ পরে রোদ উঠেছে আমরা সকালে 6টার সময় উঠেছিলাম যখন তখন কিন্তু একদম আকাশ পুরো কুয়াশায় ঢাকা ছিল রোদ দেখাই যাচ্ছিল অন্ধকার ছিল হ্যাঁ এখন 9টা বাজে এখন রোদটা একটু ভালোভাবে এসেছে আর কি আর একটু আরামও লাগছে তবে ঠান্ডাটা আজকে কিন্তু কম্পারেটিভলি কম কারণ যেহেতু কুয়াশা কুয়াশা হয়ে আছে না ওইজন্য ঠান্ডাটা অতটা লাগছে না আজকে তাই জন্য আমরা ওয়েদারটা খুব খারাপ আর কি হ্যাঁ মানে ভিউ কিছু দেখা যাচ্ছে এমন কি কাছে সানরাইজও ভালো করে আজকে দেখাই যায়নি তোমাদেরকেও দেখা দেবো আর এই কাছে যে পেছনের সিকিমের পাহাড়টা সেটাও কিন্তু একদমই দেখা যাচ্ছে না তাই জন্য আর যেহেতু এখন একটু বেশ আরাম লাগছে রোদ উঠেছে তাই আমরা বললাম যে আজকে ব্রেকফাস্টটা আমরা লনে বসেই করব হুম আর ব্রেকফাস্টে আজকে সেই রুটি আর আলু তরকারিই আছে হ্যাঁ আমরাই বলেছি ওইটাই খাবো কারণ আর মানে আর অন্য কিছু ইচ্ছা করছে না कफी আমি এখন আর খেলাম না আমি খাচ্ছি ক্রিম রোল আর এই খেতে খেতেই আবার ওরা ব্রেকফাস্টও দিয়ে দিল আর ব্রেকফাস্টে কি আছে তো হিরক তোমাদের অলরেডি বলেই দিয়েছে তো এখন তাড়াতাড়ি করে খেয়ে নিই ব্যাগপত্র আমাদের পুরো রেডি এবার আমরা রওনা হয়ে যাব তবে যাওয়ার আগে সবার সাথে একটা ছবি ক্লিক করে নিলাম অ্যাজ আ মেমোরি আর নাংলোকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের এত সুন্দর আপ্যায়ন করার জন্য সাড়ে দশটার সময় আমরা রওনা হলাম শৃঙ্খলার উদ্দেশ্যে रिम्बिक बजार আর আমি আর সুমন বলাবলি করছিলাম যে এই জায়গাটা একদম ছবির মতো সুন্দর যেতে যেতে দেখছি রিম্বিক বাজারেও কিন্তু বেশ কিছু হোমস্টে রয়েছে এই জায়গাটা এত সুন্দর আর সাজানো গোছানো যে পিঠার ক্যামেরা অফ করতে পারছে না শ্রীখোলা যাওয়ার পথে কিছুটা রাস্তার হাল বড়ই বেহাল তবে ওভারঅল রাস্তা কিন্তু মোটামুটি ভালোই ওই দূরে যে পাহাড়গুলো দেখতে পাচ্ছ ওগুলো কিন্তু সব সিকিমের রিম্বিক থেকে শৃঙ্খলার অসাধারণ প্রকৃতির রূপ উপভোগ করতে করতে আমরা এসে পৌঁছালাম শৃঙ্খলা ব্রিজে সিঙ্গালিলা ন্যাশনাল পার্কের মধ্যেই কিন্তু শৃঙ্খলা অবস্থিত আর এই যে স্ট্রিমটা দেখছো এটা কিন্তু রিম্বিকের রামবাম নদীতে মিশেছে ব্রিজ পার করে আমরা এপারে চলে এসেছি একটু এক্সপ্লোর করতে সান্দাকু ফালু ট্রেকারদের জন্যও শৃঙ্খলা জায়গাটা খুবই পরিচিত এই রাস্তাটা দিয়ে আসলাম এবার আমরা ওপর দিকে উঠব উপরের দিকে উঠলে নাকি ভিউটা আরো সুন্দর সত্যি কিন্তু এখান থেকে সবুজ ল্যান্ডস্কেপের যে ভিউ তা কিন্তু অসাধারণ শৃঙ্খলার চারিদিকে রয়েছে ম্যাগনোলিয়া চেস্টনার্স পাইনস ওকস রোডোডেন্ড্রনের সমাহার এই জায়গার সৌন্দর্য বেশ কিছুক্ষণ উপভোগ করে এখন আমরা চলেছি চা খেতে এখানেও কিন্তু রয়েছে প্রচুর হোমস্টে কারণ অনেকে সান্দাকু ফালু ট্রেক করে গোর্খে হয়ে শ্রীখলাতে এসে ট্রেক এন্ড করে রোদ্দুর খুব ভালো উঠলেও ঠান্ডা কিন্তু ভালোই রয়েছে তাই আমাদের বারবার চা কফি খাওয়া প্রয়োজন হয়ে পড়ছে তার উপর আবার এরম পরিবেশে নদীর ধারে বসে চা কফি খাওয়ার মজাই আলাদা চা কফি খেয়ে এরপর আমরা রওনা হয়ে গেলাম আমাদের পরবর্তী গন্তব্যের দিকে 
আর যেতে যেতে ওপরের পাহাড়ের দিকে তাকিয়ে দেখলাম ওপরের দিকে ভালোই মেঘ জমেছে যে কোনো মুহূর্তে বৃষ্টি হতে পারে আর হ্যাঁ তোমাদের তো বলাই হয়নি আমরা কিন্তু যাচ্ছি এখন ধোত্রে ধোত্রে যাওয়ার পথে আর একটা খোলার সামনে এসে আমরা এখন দাঁড়ালাম যার নাম হেদি খোলা আর এখানে কিন্তু প্রচুর মাছ রয়েছে আর এই জায়গাটা কিন্তু ফিশিং এর জন্য খুব জনপ্রিয় আর ওই দেখো ওই দূর থেকে কিন্তু এই খোলায় জল আসছে এদিকে আকাশের অবস্থাও খুব একটা ভালো না তাই আমাদের তাড়াতাড়ি করে রওনা হতে হলো ধোত্রের দিকে শ্রীখোলা থেকে ধোত্রের দূরত্ব আঠাশ কিলোমিটার সময় লাগে এক ঘন্টা পঁচিশ মিনিটের মতো আর ধোত্রে যাওয়ার রাস্তাটা পুরোটাই কিন্তু সিঙ্গালিলা ন্যাশনাল পার্কের মধ্যে দিয়ে আর এই সিঙ্গালিলা ন্যাশনাল পার্ক কিন্তু পশ্চিমবঙ্গ নেপাল আর সিকিমের সীমান্ত জুড়ে রয়েছে আর এই ন্যাশনাল পার্কের মধ্যে দিয়ে ধোত্রে যাওয়ার পথে বোন মোরক তো দেখতে পাওয়া যায় ভাগ্য ভালো থাকলে রেড পান্ডাও কিন্তু দেখা যায় আর এখানে নানান রকম পাখিও দেখতে পাওয়া যায় ধোত্রে আসার পথে আমরা কিছুটা রাস্তা কুয়াশায় ঢাকা পেয়েছি আবার কিছুটা রাস্তা রোদ দূর পেয়েছি আর এখানে আমরা গাড়ি দাঁড় করালাম কারণ এখানে এসেই আমরা দেখলাম রাস্তার কিছু জায়গায় ফ্রস্ট হয়ে রয়েছে এখান থেকে ধোত্রে কিন্তু খুব কাছে আর বুঝতে পারছ তো ধোত্রেতে কিরম ঠান্ডা হবে আর এই ভিডিওটা করতে গিয়ে একটু কেঁপে গেছে কারণ আমার ঠান্ডায় হাত কাঁপছে ঐশি একটু বরফ পেয়েই খুশি হয়ে গেছে উড়িয়ে বাপরে বাপ ফেলে দে বরফ নিয়ে একটু আনন্দ করে নিল ওখানে যা ঠান্ডা ছিল কিন্তু হঠাৎ করে এই রাস্তাটা এসে রোদ দূরটা পেয়ে আরাম বোধ হচ্ছে অবশেষে আমরা এসে পৌঁছালাম ধোত্রেতে আর ধোত্রের উচ্চতা কিন্তু সি লেভেল থেকে আট ফিট এখন ঠিক তিনটে বাজে আমরা এসে পৌঁছালাম ধোত্রেতে আর এসেই কাঁপতে শুরু করে দিই যে আমরা দেখেছিলাম সব থেকে বেশি ঠান্ডা রাত্রে তো জিরো মাইনাস ওয়ানও হয়ে যায় এখন কত জানি না এখন ছটপট করে আগে খাওয়া দাওয়া সেরে নি খুব খিদেও পেয়ে গেছে তারপর তোমাদের সব কিছু দেখাচ্ছি আমাদের লাঞ্চ একদম রেডি আমাদের লাঞ্চে রয়েছে গরম গরম ভাত তার সাথে ঘি রয়েছে পাপড় ভাজা রাই শাক স্কোয়াশের তরকারি স্যালাড রয়েছে রয়েছে গরম গরম ভেজ ডাল আর ডিমের ঝোল এই হলো ধোত্রে আর এই হচ্ছে আমাদের আজকের হোমস্টে এটা এখনো পুরোপুরি তৈরি হয়নি তৈরি হচ্ছে তবে এই হোমস্টে থেকে কাঞ্চনজঙ্ঘা ভিউ কিন্তু খুবই ভালো আর একটু আগে আমরা লাঞ্চ করলাম তাই খাওয়া দাওয়াও আমাদের বেশ ভালো লাগলো আর এখন তো আমরা থাকবো তো আস্তে আস্তে তোমাদের সাথে আমাদের এক্সপিরিয়েন্স শেয়ার করব তো চলো এখন আমাদের রুমটা দেখাই এই হলো আমাদের রুম এটা কিন্তু সেভেন বেডের রুম আজকে যেহেতু আর অন্য কোনো রুম খালি নেই সেই জন্য আমরা আজকে সবাই একসাথে এই রুমেতেই থাকবো রুমটা কিন্তু বেশ বড় পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন আর প্রচুর এয়ারি বাথরুম কিন্তু বড় পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন গিজার নেই তবে চব্বিশ ঘন্টাই কিন্তু গরম জল পাওয়া যায় ঘরের দুটো জানলা দিয়েই ভিউটা কিন্তু অসাধারণ আর এই হলো হোমস্টের ডাইনিং এরিয়া চলো এবার আশপাশটা একটু ঘুরু ঘুরু করে আসি হোমস্টে থেকে বেরিয়ে বাদিকের রাস্তা ধরে একটু এগলেই পড়বে একটা ছোট্ট ক্যাফে আর ছোট ছোট অনেক দোকান ক্যাফে থেকে আর একটু এগলেই পড়বে তিন মাথার মোড় আর তিন মাথার মোড়ের কাছাকাছি আসতেই এখানে দেখতে পেলাম ছোট্ট একটা বাজারও বসেছে এখানে অনেক ছোট ছোট ক্যাফেও রয়েছে দোকানও রয়েছে গিফট কেনার দোকানও রয়েছে বলতে পারো এটা একটা ছোটখাটো ম্যাল ধোত্রেতে কিন্তু প্রচুর থাকার হোমস্টে রয়েছে আর এই জায়গাটা ছোট্ট কিন্তু একদম ছবির মতো সুন্দর 
গ্রামটা ঘুরে দেখতে দেখতে হঠাৎ করে সবাইকে নিয়ে আমি এদিকটায় চলে এলাম কারণ দূর থেকে মেঘটা দেখতে আমার খুব ভালো লাগছিল আর কাছাকাছি আসতে ধোত্রের পরন্ত বিকেলে মেঘের এই অপরূপ সৌন্দর্য আমরা দু চোখ ভরে উপভোগ করছি আমি আপাতত তিনটেই পরে আছি মানে একটা উলিকট আর একটা এমনি গেঞ্জি আর এইটা এর দিকে মোটামুটি কাজ কিন্তু আমার হয়ে যাচ্ছে অসুবিধা হচ্ছে না ওদের একটু বেশি ঠান্ডা লাগছে আর আরেকটা যেটা এখানে যেটা এসে ফিল করলাম আর কি সেটা হচ্ছে নাকে মাস্কটা পড়তে হচ্ছে কারণ বাইরে গেলাম একটু আগে নাকটা না কন কন করছে ঠান্ডা হাওয়াতে আর কি তা আবার টুক করে ভেতরে ঢুকে পড়লাম আমি তো বললাম জানো তো এসে যখন আমি কথা বলছিলাম বললাম যে এই ট্রিপটাতে তোমরা খালি হাহা হু হি করে আমাদের শীতের কাপুনি দেখে কত সিগারেট খাচ্ছি দেখছো তো আমরা কিন্তু সবাই খাচ্ছি এখানে সিগারেট হু হু করে ধোয়া দিচ্ছি নাক দিয়ে আর আজকে জানো তো এখানে চার পাঁচটা ঘুরলাম আমার কিন্তু খুব ভালো লেগেছে জায়গাটা ছোট্ট কিন্তু বেশ গোছানো যেমন রিমবিক শহর মানে ছোট্ট গ্রামটা আমরা কিন্তু আজকে আস্তে আস্তে পান্ডা দেখেছি হ্যাঁ হঠাৎ করে মানে একটা গাছ থেকে লাভ দিল তখন হয় না চোখটা চট করে সরে যায় আমি যখন দেখলাম তখন গাছ থেকে লাভ দিল গাছ থেকে না দিয়ে তখন তুমি বলো দেখো স্নোফল হবে কিনা বোঝা যাচ্ছে না আকাশ কিন্তু পরিষ্কার ঝকঝক একদম তারা ঝলমল করছে ঠিক আছে আমরা উপভোগ করছি ঠান্ডাটাকে খুবই আর এখানে যাওয়ার সময় মানে এখানে যখন আমরা রিম্বিক যাচ্ছিলাম তখন কিন্তু এখানে আমরা গরম গরম চা আর কফি খেতে আর ডাইনিং এ ঢুকে ওইসি দেখতে পেল এখানকার ভূতকে ওর নাম কিন্তু টাইগার কিন্তু দেখো একদম আমাদের ভূতর মতো আর আজকে এখানকার সন্ধ্যাকালীন জলখাবার ও মহিষির একদম মনের মতো গরম গরম মোমো অর্গানিক টি হিরক আর সুমনের জন্য আর আমার ও মহিষির জন্য কফি এই ঠান্ডায় গরম ধোয়া ওঠা খাবার যেন অমৃত সমান মোমো তো ভীষণই টেস্টি অর্গানিক টি তো ভালোই আর কফিটা দারুণ গরম গরম কফি খেয়ে নিয়ে একটু বাইরে চলে এসেছি এখানে মাঝে মাঝে এমন মেঘ এসে যাচ্ছে কিছুই দেখা যাচ্ছে না তারপরেই কিন্তু আবার সব পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছে কিন্তু বাইরে ঠান্ডার জন্য বেশিক্ষণ থাকা যাচ্ছে না তাই আমরা আবার ভেতরে চলে এলাম আর এসে দেখলাম কাঠ কয়লা রেডি আর এখানে এটা না পেলে থাকা যাবে না এতক্ষণ ধরে আমরা সব গা গরম করলাম আর আমরা বলেছিলাম যে একবারে ডিনার করে তারপরেই ঘরে ঢুকব আর এই জায়গাটাতে জানো তো একমাত্র নেটওয়ার্ক পাওয়া যায় তাও আবার তোমার এয়ারটেলে এখানে কোনো ফোর নেটওয়ার্ক নেই শুধুমাত্র এয়ারটেলের কানেকশনই রয়েছে এখানে দেখো ওইসির কি অবস্থা ওইসি আর কে কি অবস্থা এত রকম লাগে এত না হ্যাঁ এত রকম লাগে মুখে মাস্ক খুলে ওটা পকেটে ঢুকিয়ে দাও ওম ঠিক আছে এখন রাত্রি সাড়ে নটা বাজে ডিনার দিয়ে দিয়েছে ডিনারে গরম গরম রুটি আলু ফুলকপি তরকারি আর চিকেন কারি ঘরে এসেই জ্যাকেট ছেড়ে সোয়েটার মোজা পরে আমাদের আজকে শুতে হচ্ছে এখন কিন্তু দু ডিগ্রি তো চলো আমরা তো এখন শুয়ে পড়ব তাই ব্লগটাকে এখানে এন্ড করে দিচ্ছি কেমন লাগলো তোমাদের ব্লগটা অবশ্যই জানিও ভালো লাগলে লাইক করতে ভুলো না সবার সাথে শেয়ার করো আর যারা প্রথমবার দেখছো চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করো আর সাবস্ক্রাইব করার সাথে সাথে বেল আইকানে অলটা প্রেস করে দিও তাহলে যখনই ব্লগ আপলোড করব তোমাদের কাছে নোটিফিকেশান চলে যাবে আর যদি কিছু জানার থাকে আমাদের কমেন্ট করো আমরা যতদূর জানি তোমাদের হেল্প করার চেষ্টা করব আর হোম স্টের ফোন নাম্বার ডেসক্রিপশানে দেওয়া থাকবে খুব শিগগিরই দেখা হবে পরের এপিসোড নিয়ে তোমাদের সাথে 
সবাই খুব ভালো থেকো সুস্থ থেকো টিল দেন বাই বাই